ఇచ్చింది వచ్చింది మనకు ఇంత ఉన్నదాన్ని చూసుకుని ఇది అందించినటువంటి భగవంతుణ్ణి పొగడాలి ఇది అందించిన భగవంతుణ్ణి ప్రేమించాలి ఇది అందించిన భగవంతుడి యొక్క ఔదార్యానికి వశపడాలి దాసుడు కావాలి ఇలా ఉండాల్సింది పోయి ఉన్నది కూడా పోగొట్టుకుని ఏమిటి బతుకుది అంచేత నాకు దేవుడు అంటే భయం కాదండి ఎంత ప్రేమ కలుగుతుందో అసలు ఏమిటో ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ మై లవ్ టువర్డ్స్ గాడ్ అన్నాడు పాప ఆయన ఇది భగవంతు అంటే భగవతత్వాన్ని మనకి చెప్పేటటువంటి ఎన్నో ఉన్నప్పటికీ కూడా వాటిని కాదని వినవలసినటువంటి తత్వాన్ని గురించి సవ్యమైనటువంటి వినికిడి లేకపోవడం చేత మనసులో కలగవలసినటువంటి నిర్ణయాలు సక్రమంగా కలిగించుకోలేకపోవడం చేత వాటి నుంచి అంటే వాడు వైదిక మార్గం నుంచి దూరమై జీవితాన్ని తనుపాటి చేసుకోవడమే కాకుండా లోకంలో చుట్టూ ఉండే వాళ్ళందరినీ కూడా అందరికీ కూడా దాన్ని వ్యాపింపజేసి వాళ్ళందరిలోనూ అలాంటి ఆశలు రేకెత్తించి వాళ్ళని కూడా అజ్ఞానం అనేటువంటి చీకట్లోకి తోసి పారవేసేటటువంటి స్థితి లోకంలో ఎంతో వ్యాపించి ఉంది దాని అంతటినీ తొలగించి మహానుభావులైనటువంటి యామునాచార్య స్వామి మనకి మంచి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించారు అలాంటి మహానుభావులు లోకంలో సదా విజయులై వారి యొక్క కీర్తి వ్యాపించుగాక పరబ్రహ్మైవ అజ్ఞం లోకంలో వేరే బ్రహ్మము దైవము అనేది లేదు నేనే దైవాన్ని ఇక వికే ఇతరమైనటువంటి అసలు ఏ తత్వంలో ఉన్న తత్వం నేను ఒక్కడనే ఈ కనిపించేది అంతా కూడా భ్రమ ఇదంతా కూడా అజ్ఞానం చేత ఏర్పడ్డది ఇదంతాను కేవలం ఏదో ఉంది అని అనిపిస్తుంది తప్ప ఇదేమి నిజంగా ఉన్నది కాదు మనం చూసేటటువంటి వ్యక్తులు కానీ వస్తువులు కానీ బంధువులు కానీ ఈ ప్రపంచం కానీ ఇదంతా కూడా భ్రమ చేత ఏర్పడ్డది ఇది ఏదో ఒక ఉపాధి ఏదో ఏర్పడితే దానివల్ల ఈ రకమైనటువంటి స్థితి అంతా కలుగుతోంది ఇది కనిపించేదంత అశుభము ఇదంతా తొలగిపోవాలి అనుకుంటూ లోకంలో వేదాలు చెప్పినటువంటి తత్వాన్ని అపమార్గం పట్టించి దాన్ని అందరికీ అందజేసి దానివల్ల అజ్ఞానాన్ని వ్యాపింపచేసేటటువంటి ఎన్ని రకాల వాదనలు ఉన్నాయో అలాంటి వాదనలన్నిటినీ కూడా తొలగేటట్లుగా చక్కటి జ్ఞాన ఉపదేష్ట అయి మంచి విషయాల్ని మనకి వేద మార్గ ప్రతిష్టాపన ఈ లోకంలో జరిగేటట్లుగా చేసినటువంటి మహానుభావులు మా ఆచార్యులు యామున మునులు ఇది రామానుజుల వారు ఒకసారి తమ ఆచార్య స్మరణ చేసుకున్నారన్నమాట మొట్టమొదట గ్రంథ ఆరంభం చేస్తూ వారొక మొట్టమొట తామ సిద్ధాంతం ఏమిటి అని దాన్ని స్పష్టం చేశారు ఏమిటి అసలు మనకి వేదాలు చెప్పిన సారం ఏమిటి దాన్ని చెబుతూ మనమందరం కూడా వాస్తవం చుట్టూ కనిపించేటటువంటి ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా వాస్తవం ఈ చుట్టూ కనిపించేటటువంటి ప్రపంచాన్నంతటినీ కూడా అనుభవించడానికి యోగ్యమైనటువంటి ఒక దేహంగా కలిగినటువంటి పరమాత్మ కూడా వాస్తవం మనము బ్రహ్మలం కాము మనం పరమాత్మలం కాము మనం పరమాత్మ యొక్క దాసులము పరమాత్మకి చెందిన వారు మనం అందరం కూడా మనం ఎప్పుడూ ఉంటాము మనం ఎప్పుడు కూడా నిత్యము నిత్యమై అద్భుతమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందే అర్హత కలిగిన వాళ్ళ మనం అందరం ఉన్నాం కానీ మన చుట్టూ ఉండేటువంటి ఈ అచేతనమైనటువంటి ప్రపంచాన్ని చూసి దీని యొక్క రంగులకి దీని యొక్క రూపాలకి దీని యొక్క 
రుచులకి ఇది అందించే స్పరిశలకి రుచి మరిగి వీటికి దాసులమై బానిసలమై దీంట్లో మనం చిక్కుకున్నాము అలా చిక్కుకోవడం చేత అనుభవించేటటువంటి అద్భుతమైనటువంటి బ్రహ్మానందం మనం కోల్పోయాము వచ్చి ఇక్కడ పడ్డాము సరే ఇప్పుడు ఇక్కడ పడ్డప్పుడు మళ్ళీ మనం తెలుసుకుంటే మొట్టమొదట మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళాలి అని మనకు అనిపిస్తే అలా అనిపించడానికి వీలుగా ఇప్పుడు ఉండే స్థితిని మనం జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి ఇప్పుడు ఉండే స్థితి అంటే ఏమిటి మనం ఏదో ఒక దేహంలో పుట్టాము ఆ పుట్టినటువంటి దేహానికి కొన్ని బాధ్యతల్ని ఏర్పాటు చేసి పెట్టింది వేదం మనిషి అయితే ఈ పనులు చేయాలి ఏదో వాడు బ్రాహ్మణుడు అయితే ఈ పనులు చేయాలి ఏదో వాడు క్షత్రియుడు అయితే ఈ పనులు చేయాలి వాడు వైశ్యుడు అయితే ఈ పనులు చేయాలి ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్కడికి చేయవలసినటువంటి పనులని కొన్నిటిని మనకి నిర్దేశించి పెట్టింది జంతువులు ఏవేవి ఎట్లా ప్రవర్తించాలో వాటికి కొన్ని నియమాలు ఏర్పాటు చేసి పెట్టారు ఈ ఏర్పడ్డవి మనకి తెచ్చుకోకుండా సహజంగా వచ్చిన వాటిని వర్ణములు అని అంటారు ఈ వర్ణములని మనం అనుభవించేటప్పుడు ఈ కలిగేటటువంటి దైహికమైన పరిణామాలు కొన్ని ఉంటాయి వాటికి ఆశ్రమములు అని పేరు పెట్టారు మొదట పెరిగే దశ దానికి బాల్యము బ్రహ్మచర్యము అని అంటారు దాని తర్వాత తిరిగి మళ్ళీ తన యొక్క సమానమైనటువంటి జాతిని లోకంలోకి వ్యాపింపచేసేటువంటి ఆశ్రమం ఒకటి దానికి గార్హస్థ్యము అని పేరు పెట్టారు కొంతకాలం ఆ కార్యం సాగిన తర్వాత వాటిని వ్యవస్థితం చేసేటటువంటి మరొక ఆశ్రమం దానికి వానప్రస్థము అని పేరు పెట్టారు అదైన తర్వాత ఈ దేహంలోంచి తను సరి అయినటువంటి మార్గంలో నిష్క్రమించడానికి మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఈ చక్రంలో పడక్కర్ లేకుండా ఉండేట్టుగా ప్రయాణం చేయడానికి వీలయ్యే సాధన చేసేటటువంటి దశ ఒకటి దానికి సన్యాసము అని పేరు పెట్టారు ఇవి ఆశ్రమాలు అంటారు అదో బ్రహ్మచర్య అదో గార్హస్థ్య వానప్రస్థ సన్యాస యతి ఈ నాలుగు రకాల ఆశ్రమాలు నాలుగు రకాల వర్ణాలు ఇలాంటి వాటితోటి ఈ దేహాలన్నీ ఏర్పడ్డాయి ఇలా ఉండే దేహాలు చేయాల్సినటువంటి బాధ్యతలు పనులు కొన్ని కొన్ని ఏర్పాటు చేసి పెట్టారు వాటన్నిటికీ కూడా ధర్మములు అని పేరు పెట్టారు ఆ ధర్మములని మనం పాటించాలి ఎలా పాటించాలి వీటిని నడిపించేటటువంటి తత్వానికి ఆ తత్వం ఇచ్చిన ఆదేశాలకి కట్టుబడి మనం నడిపించాలి చేసేటటువంటి మన పనులు బాధ్యతలన్నీ కూడా ఆ వెనకాతలు ఉండేటటువంటి తత్వం పరమ పురుషుడు అతని యొక్క దివ్య సేవ అనుకుంటూ వీటన్నిటినీ కూడా సక్రమంగా మనం చేయగలిగితే అది ఆ పరమాత్మ తత్వానికి ఒక ప్రీతిని కలిగించి సంతోషాన్ని కలిగించి వీడికి ఉండేటటువంటి బంధాలు వీడు అజ్ఞానంతో తెచ్చుకుని ఇక్కడ పెట్టుకునేటువంటి బంధాలు ఉంటాయి వీటన్నిటిని కూడా తొలగించి వీడికి తిరిగి తన స్వరూపాన్ని తాను పొంది తనకి ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ఆనంద అనుభవ యోగ్యత ఉందో అది మళ్ళీ వీడికి లభించేటట్లుగా చేస్తాడు ఇది వేదాలు చెప్పినటువంటి మాట ఇలాంటి వేదాల్లో ఈ రకమైనటువంటి స్థితిని చెప్పినటువంటి వాక్యాలు బోలెడని ఉన్నాయి అందులో కొన్నిటిని మనకి చూపించారు ఈ రకమైన స్థితి మనకి కలిగించడానికి వీలుగా మనం చేసే ప్రతి పనిని ఆ భగవంతుడి ఆరాధనగా మారటానికి వీలయ్యేటట్లుగా భగవంతుడే మనందరి లోపల వచ్చి ఉంటాడు ఆ ఉండేటటువంటి స్వరూపాన్ని అంతర్ యామి అని అంటారు లోపల ఉండి నడిపించేవాడు అని అర్థం ఆ పరమాత్మ తత్వాన్ని మనం గుర్తించి ఆ అంతర్యామి అయి ఉండేటటువంటి భగవత్తత్వాన్ని గుర్తించి మనం చేసే పనులన్నీ తత్సేవగా ఎట్లా మార్చుకోవచ్చునో చెప్పడం కోసం వచ్చినవే వేదాలు వేదాల్లో మన స్వరూపాన్ని చెప్పే వాక్యాలు వేదాంత వాక్యాలు 
తెలుసుకుంటే మనకు కలిగే లాభం ఏమిటి లాభం తెలియకపోతే ఎవడు ప్రవర్తించడు ఆ లాభాన్ని బ్రహ్మానందము అని అంటారు ఆ బ్రహ్మ ఆనందాన్ని మనకి అందేటట్లుగా చేయడం కోసం వచ్చినవి వేదాలో ఉండేటటువంటి మన స్వరూపాన్ని సారభూతమైనటువంటి తాత్పర్యాన్ని చెప్పే వాక్యాన్ని వేదాంత శాస్త్రము అని అంటారు వేదాంత వాక్యాలను ఉపనిషత్తులు అని అంటారు అవి ఏమేమిటి అనేది మనకి భగవద్ రామానుజాచార్య స్వామి కొన్ని వాక్యాల్ని మనకి ఉదాహరణగా ఇచ్చి ఆ వాక్యాలు మనం తెలుసుకుంటే జీవుడంటే ఎవరు పరమాత్మ అంటే ఎవరు ఇది మనకి స్పష్టంగా తెలుస్తుంది అందులో జీవస్వరూపాన్ని చెప్పేటువంటి వాక్యాలను కొన్నిటిని మనకి చెప్పారు జీవుడు ఎట్లా ఉంటాడు అంటే జీవుడు అంటే ఒకడు కాదండి మొత్తం మనకు కనిపించేటటువంటి ఈ సకల ప్రాణి కోటిలోనూ కూడా జీవుడు ఒక్కొక్కదానికి ఒక్కొక్కడు 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 నియతమై ఉంటాడు జీవులు ఆనంతము ఆ జీవుడు చాలా సూక్ష్మమైనటువంటి స్వరూపం కలిగిన వాడు 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 చేసుకున్నటువంటి కర్మని బట్టి నాలుగు రకాల ఆకృతులు ధరించడం వాడికి జరుగుతుంది కొన్ని జీవరాశులు లభించినటువంటి దేహాన్ని దేవ జాతి అని అంటాం మరికొన్ని జీవులు పొందినటువంటి దేహాల్ని మనుష్య జాతి అని అంటాం మనందరం ఆ గుంపుకి చెందిన వాళ్ళం మనందరం మనుష్యులం అని కదా అనుకుంటున్నాం మనం ఇది మనుష్య జాతి కొందరు జీవులు ధరిస్తారు ఒక కర్మని బట్టి దేవ జాతిలో కొందరు జీవులు దేహాన్ని ధరిస్తారు మరికొందరు జీవులు వారి కర్మని బట్టి తిరియక్ జాతిలో వారు ప్రవేశిస్తారు మరికొందరు జీవులు స్థావరాల్లో చెట్లు రాళ్ళు నీళ్లు ఇలాంటి స్థితుల్లో కొందరు ఉంటారు కానీ జీవుడికి ఈ శరీరాలన్నీ శాశ్వతములు కావు ఇవి పోతాయి ఇప్పుడు ఎంత మంచి శరీరం అని మనకు అనిపించినా పోతుంది ఇది కూడాను దేవతా శరీరాలు కూడా పోతాయి స్థావర శరీరాలు కూడా పోతాయి అయితే పోయే క్రమంలో వీడు ప్రవర్తిస్తే పోతాయి లేకపోతే మళ్ళీ మళ్ళీ అవి సాగుతూనే ఉంటాయి ఈ రకమైనటువంటి శరీరాలన్నీ కూడా తొలగిపోతే ఎప్పుడు పోతాయి ఇవి రావడానికి కారణం కర్మబంధం కనుక కర్మబంధం పోతే శరీరాలు పోతాయి అప్పుడు వీడు ఎలా ఉంటాడు జ్ఞానమే వీడికి ఇంకో అజ్ఞానం అయితే ఇంకప్పుడు వీడికి ఉండదు ఎలా ఉంటుంది ఆ జ్ఞానం ఏం చేస్తుంది వీడికి ఆనందాన్ని ఇస్తుంది ఎప్పుడు తనకి ఏది కలిగినా ఏది లభించినా అన్ని అనుకూలమే అనే స్థితిని వీడి కలిగిస్తాయి అది వీడి యొక్క స్వరూపం అది మాటలతో చెప్పడానికి కష్టం అనుభవీక వేద్యం అంటారు మన ఉదాహరణ చెప్పుకున్నాం మంచి పంచదార నోట్లో పడితే ఎలా ఉంటుందండి అంటే తీయగా అంటాం కానీ తీపిని ఏమిటో మనం చెప్పలేం చూడండి అది అనుభవిస్తే తప్ప తెలిసేది కాదు అది అలాగ మనకి ఆత్మస్వరూపం మనకి ప్రకాశించిన తర్వాత కర్మబంధం తొలగిపోయిన తర్వాత మనకు ఉండేటువంటి స్వరూపం ఏమిటి స్థితి ఏమిటి అనేది వాచాం అగోచరం అది అనుభవిస్తే తెలిసేది అది జ్ఞానస్వరూపం అని మాత్రమే అనతగినది ఇది జీవులందరికీ కూడా సమానమే నాకు నీకు వాడికి వీడికనే తేడా లేదు ఇప్పుడు ఈ వేళ ఆ జీవుడు ఒక కీటక శరీరాన్ని ధరించిన వాడైనా వృక్ష దేహాన్ని ధరించిన వాడైనా దేవతా దేహాన్ని ధరించిన వాడైనా ఒక రాయి రప్పగా దేహాన్ని ధరించిన వాడైనా ఈ దేహం అనేది తొలగిపోతే ఈ జీవులకు కలిగేటటువంటి ఆనందం అందరికీ సమానమే అందులో ఏమి తేడాలనేటటువంటివి ఉండనే ఉండవు ఇది జీవుడి యొక్క స్వరూ ఆత్మస్వరూపం మనకి ప్రకాశించిన తర్వాత కర్మబంధం తొలగిపోయిన తర్వాత మనకు ఉండేటువంటి స్వరూపం ఏమిటి స్థితి ఏమిటి అనేది వాచాం అగోచరం అది అనుభవిస్తే తెలిసేది అది జ్ఞానస్వరూపం అని మాత్రమే అనతగినది ఇది జీవులందరికీ కూడా సమానమే నాకు నీకు వాడికి వీడికనే తేడా లేదు 
ఇప్పుడు ఈ వేళ ఆ జీవుడు ఒక కీటక శరీరాన్ని ధరించిన వాడైనా వృక్ష దేహాన్ని ధరించిన వాడైనా దేవతా దేహాన్ని ధరించిన వాడైనా ఒక రాయి రప్పగా దేహాన్ని ధరించిన వాడైనా ఈ దేహం అనే తొలగిపోతే ఈ జీవులకు కలిగేటటువంటి ఆనందం అందరికీ సమానమే అందులో ఏమి తేడాలనేటటువంటివి ఉండనే ఉండవు ఇది జీవుడి యొక్క స్వరూపం అని వేదాలు చెప్తున్నాయి అలాంటి జీవులు ఎందరో అసంఖ్యాతములు ఇన్ని అని చెప్పడానికి ఏం వీలేదండి వీళ్ళందరికీ కూడా వీళ్ళు చేసుకున్న కర్మను బట్టి దేహాలు వస్తున్నాయి అంటున్నామే ఈ దేహాలు ఎలా వస్తున్నాయి అంటే వీటిని వాడి వాడి కర్మని చూసి ఏ దేహం వస్తే తగునో తెలియచెప్పగలిగేటటువంటి తత్వం ఒకటి ఉంది దాని పేరు పరమాత్మ తత్వం అని అంటాం అది ఎలా ఉంటుందని వేదాలు చెప్తున్నాయో దాని గురించి కూడా భగవద్ రామానుజాచార్య స్వామి ఇందులో వివరించారు అది ఇప్పుడు మనం చూసేటటువంటి ఈ భూగోళమే కాకుండా రాత్రి మనకి ఆకాశంలో కనిపించేటటువంటి కోటాను కోట్ల నక్షత్రాలకు అన్నిటికీ ఆకరములై ఉండేటటువంటి ఈ విశ్వం అంతా ఉందే దీనంతటినీ కూడా ఈ రూపంలోకి తెచ్చి ఉంచి తిరిగి మార్పు ఏమైనా చేయాలంటే తన ఇచ్చకి అనుకూలంగా మార్పు చేయగలిగేటటువంటి శక్తి కలిగినటువంటి మహనీయుడు ఆయన అవసరమైతే దీన్ని తొలగించేసి ఒక జీవుడికి తన సాన్నిధ్యాన్ని ఇవ్వాలంటే కూడా అతన్ని ఎవడూ ప్రశ్నించడానికి అవసరం లేనటువంటి అవకాశము ఇవ్వనటువంటి గొప్ప శక్తి కలిగిన వాడైన ఆయనకంటూ ఏ దోషాలు అంటించుకోని వాడైనా అన్ని రకాలైన అద్భుత గుణాలకి ఆయన నిలయమైనవాడు తన లాంటి వాడు ఇక ఎక్కడ ఎవడూ లేడు అనిపించుకునేటటువంటి వాడు రకరకాల పేర్లతోటి ఆయన పిలుస్తారు సర్వాత్మ అని అంటారు ఆయన్ని అంత ప్రవిష్ట శాస్త్రాజన నాగం సర్వాత్మ వేదాలు ఆయన గురించి అట్లాగా సర్వాత్మ అని చెబుతున్నాయి పరంజ్యోతి ఆయన కంటే మించినటువంటి ప్రకాశము కాంతి కలిగిన వాడు మరి లేడు అని కొన్ని చెప్తున్నాయి పరతత్వము అని కొన్ని చెబుతున్నాయి పరమాత్మ సత్ ఇట్లాంటి అనేక రకాలైనటువంటి శబ్దాలు ఆయనకి పేర్లుగా వేదాలు మనకి వివరిస్తున్నాయి అయితే ఇలాంటి పేర్లన్నిటినీ మనం తెలుసుకోవడం కష్టం కనుక ఇవన్నీ చేరగలిగేటట్లుగా ఒక అద్భుతమైనటువంటి నామం ఆయనకి ఉన్నది అని వేదాలు మనకి చెప్పాయి ఆ శబ్దం నారాయణ నీరు ఎక్కడెక్కడ పడ్డా అది ఏ ఏ మార్పులు చెందిన ఏ ఏ పేర్లు పొందినా పర్యవసానంగా చేరేటటువంటి చోటు ఏదో సముద్రం అని అంటుంటారు కదండి ఏదో ఆకాశాత్ పతితంతోయం యథాగచ్చతి సాగరం అంటారు కదా ఏదో పెద్ద గొప్ప వేదాంత వాక్యం అంటే ఏ చుక్క ఎక్కడ ఎప్పుడు పడ్డా అది సముద్రంలోకే చివరికి చేరవలసి ఉంటుంది అన్నట్టుగా ఏ నామాన్ని మనం చెప్పినా ఈ నామాలు ఎక్కడ చెప్పినా ఏ భాషలో చెప్పినా పర్యవసానంగా చేరేటటువంటి చోటు ఎక్కడ అంటే నారాయణ అనేటటువంటి చోట చేరతాయి ఈ నారాయణ అనేటటువంటి శబ్దాన్ని కూడా మనకి వేదమే అందించింది ఆయన్ని పురుషోత్తముడు అంటారు అంటే ఆయన ఈ కనిపించేటటువంటి జీవరాశులకి ఇక్కడి నుంచి పైకి వెళ్ళి ఉండేటటువంటి జీవరాశులు పూర్తిగా కర్మబంధం తొలగిపోయి ఉండేటటువంటి జీవరాశుల్ని కూడా నియంత్రించగలిగినటువంటి నడిపించేటటువంటి తత్వం అది అని ఆ తత్వాన్ని గురించి భగవంతుడు అని మనం అనుకునేటువంటి తత్వాన్ని గురించి వేదం ఇట్లా చెబుతోంది మరి ఇంత స్పష్టంగా ఉంటే దీంట్లో మనం సందేహించాల్సిందే ఉంది అంటే ఇది ఇంత స్పష్టంగా చెప్పినా ఆ చెప్పిన వాక్యాలను సవ్యంగా అర్థం చేసుకోకపోవడం చేత పాపం కొందరికి దాంట్లో కొంతే కనిపించింది వస్తువు అక్కడ ఉన్నప్పటికీ కంటికి చూడండి ఏదైనా దోషం ఏర్పడితే వస్తువు పూర్తిగా కనిపించదు 
పార్షియల్లీ కనిపిస్తుంది సెకండ్ సెకండ్ కనిపించవచ్చు లేదు ఉన్నదాన్ని స్పష్టంగా మనం ఇది అని గుర్తించనో లేకపోవచ్చు నరికినటువంటి ఒక పెద్ద చెట్టు పూర్తిగా నరకకుండా కాండం అట్టే పెట్టి దాంట్లోంచి ఒక రెండు మూడు బ్రాంచెస్ వచ్చాయనుకోండి అలా పెరిగి పెరిగి బాగా పెద్ద అయిపోయింది దాన్ని కొట్టేయమని చెప్పాడు కొట్టడానికి ఒకడు బయలుదేరాడు సాయంకాలం దాకా కొడితే ఆ పై భాగాలన్నీ కొట్టేశాడు కింద దాకా వచ్చేసాడు ఆ కాండము మెయిన్ పెద్ద రెండు కొమ్మలు మాత్రం సరే ఇది రేపు చూద్దామని ఆపాడు అయితే సాయంకాలం పూట ఎవడం కాస్త మస్క చీకట్లో దాన్ని చూస్తే అది ఎవడో ఒక దొంగాడు ఎవడో ఇలా నిలబడి ఇలా చేతులు పట్టుకున్నట్టు ఉంటుంది చూడండి ఒకటి అది కంటికి దోషం ఉంటుంది కంటికి చూపుని ఇచ్చేటటువంటి వెలుతురు సక్రమంగా లేకపోవడం చేత అలాగ వస్తువు అదే చెట్లో మార్పు ఏం లేదు కానీ అది చూసినప్పుడు మనకి అయ్యో ఏమిటి ఎవడో నిలబడ్డాడు ఇక్కడ వచ్చింది అని కొట్టడానికి అక్కడి చూడు అమ్మో 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 ఎవడో వచ్చేసాడు ఇక్కడికి అని వాడు భయపడిపోతాడు ఆరుస్తూ ఉంటాడు ఏడుస్తూ ఉంటాడు పరుగులు పెడుతూ ఉంటాడు అక్కడ ఉన్నది చెట్టే అందులో మార్పు లేదు కానీ వీడికి ఇన్ని రకాల వికారాలని కలిగించింది కదా కారణం ఏమిటి అంటే వెలుతురుది దోషమా చీకటిది దోషమా చెట్టుది దోషమా అంటే వెలుతురు తన క్రమంలో అది సాగుతూనే ఉంటుంది చెట్టు తన క్రమంలో అది ఉంటుంది దాన్ని చూసి దాంతో ఒక రకమైనటువంటి తెలివిని పొందినటువంటి వ్యక్తిలో అది సరైన వికాసం లేకపోవడం అనేది దోషం వీడి కంటికుండేటటువంటి దోషం కదా అది అది సక్రమంగా వాడు కనిపించకపోవడానికి సామాన్యంగా మనకు ఒక ఉదాహరణ ఇస్తూ ఉంటారు అదేమిటంటే ఏదో కొంచెం ఒకడు సాయంకాలం పూట నూతి దగ్గరికి వెడితే అక్కడ అప్పుడే ఇదివరకు రోజులో నూతులు నీళ్లు తోడుకోవడానికి చేంతాళ్ళు ఇలాంటివన్నీ ఉంటుండే అలాగే అక్కడ ఒకటి చేంతాడు పాపం నోటి పక్కన వదిలిపెట్టి వెళ్ళాడు సగం సగం చీకటి పడుతోంది వీడు అక్కడ చూడగానే అక్కడ ఏదో ఒక పాము ఉన్నట్టు కనిపించింది వాడు దాంతో వీడికి అమాంతం ఒకసారి భయం వేసిపోయింది ఒళ్ళో రోమాంచ్యం ఏర్పడింది భయం గుండె ధరధర కొట్టుకోవడం ప్రారంభమైంది అన్నాడు మెల్లమెల్లగా అడుగులు వెనక్కి అక్కడి పరుగులు లంకించుకున్నాడు తప్ప ఎవరిది తాడుదా వెళ్తుదా కాదు అవి అలానే ఉంటాయి అవి దాన్ని సక్రమంగా చూడలేకపోయిన కంటిది ఆ కన్ను కలిగిన వీడిది తన దోషం వల్ల అది పాము అని అనిపించింది అనిపించగానే పాముని చూస్తే కలిగే రకరకాల మార్పులన్నీ వీళ్ళలో కలిగాయి అదిగో అట్లాగా ఈ లోకంలో ఈ చుట్టూ కనిపించేటువంటి ప్రపంచాన్ని మనం ఇలా గుర్తించాలి అని వేదాలు చెబుతున్నప్పటికీ కూడా తనలో ఉండేటటువంటి లోపం చేత కొందరు వ్యక్తులు సక్రమంగా చూడలేక వీటిని ఆ వైదిక వాక్యాలని చూడడం చేత కాక వాటి ఎందు కొన్ని రకాల అపార్థాలని ఏర్పరచుకుని అటు భగవంతుడిని నిర్ణయం చేసుకోవడంలో ఇటు ఆత్మస్వరూపాన్ని నిర్ణయం చేసుకోవడం కనిపించే ప్రపంచాన్ని గురించినటువంటి నిర్ణయాన్ని పొందడంలో కూడా తప్పుదారి పడుతున్నారు అది తొలగేటట్టు చేసిన వారు మహానుభావులు మా గురువు గారు యామునాచార్య స్వామి అని భగవత్ రామాజుల వారు చెప్పి ఏమేమిటి చెబుతున్నారు ఎన్ని రకాలుగా ఇట్లాంటి దోషాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి కలిగినటువంటి ఆ దోష భూయిష్టమైనటువంటి చూపు వల్ల వారు లోకంలో ఏ రకమైనటువంటి ఒక సిద్ధాంతాన్ని వ్యాపింపచేశారు చూడండి ఆ పాము చూసిన వాడు దూరంగా పోయి కనిపించిన వాడు కదా రే నువ్వు దగ్గర పోకు అక్కడ పాము ఉంది అక్కడ పాము ఉంది రా అక్కడ వెళ్ళకు వెళ్ళకు అందరినీ వాడు ఆపేస్తుంటాడు అందరినీ అక్కడ డైవర్ట్ చేసేస్తుంటాడు చూడండి వాడు అట్లానే పరతత్వాన్ని గురించి పరబ్రహ్మ స్వరూపాన్ని గురించి మన స్వరూపాన్ని గురించి ప్రకృతి స్వరూపాన్ని గురించి కూడా సరి అయినటువంటి అవగాహన కలగనటువంటి కొందరు వ్యక్తులు కొన్ని సిద్ధాంతాలని లోకంలో వ్యాపింపచేశారు సుమా దానివల్ల అజ్ఞానం వ్యాపించింది అది తొలగించి 
ఇది వాస్తవము అని చూపించిన మహనీయులు మా ఆచార్యులు యామున మునులు వారు విజయం పొందుగాక వారెప్పుడు కూడా కీర్తిమూర్తులై వేయించేసి ఉందురుగాక అని వారు స్తోత్రం చేసుకున్నారు రామానుజులు ఎలా ఎలా కలిగే వాళ్ళకి ఇది మనకి తెలియడం కోసమని రామానుజాచార్య స్వామి వాటిని గురించి కొంచెం ప్రస్తావన చేస్తారు వేదాల్లో ఉండే ఆ వేద అంత వాక్యాలంటాం తత్వాన్ని నిర్ణయం అవి చేస్తాయి మనం చేయలేము మనకుండేటటువంటి టెలిస్కోపులు చేయలేవు మనకుండేటువంటి బుద్ధి చేయలేదు నేను మనకి అల్పం కనుక ఆ వేదాంత వాక్యాలు ఏం చూసేయి ఎట్లా నిర్ణయం చేసేయి వాటిని నిర్ణయం చేసేటటువంటి విధానం ఏమిటి ఒక వాక్యాన్ని ఇది దీని అర్థం అని నిర్ణయం చేయాలంటే ఎట్లా చేస్తాం అదేమిటో తెలియాలి కదా ఆ నిర్ణయం చేసే విధానం ఒకటి ఉంటుంది అది శాస్త్రం అంట దానికి మనకి కొంత శబ్దం తెలియాలి శబ్దపు అర్థం తెలియాలి ఆ శబ్దాలు ఒక అర్థాన్ని మనకి ఇవ్వాలి అని అంటే ఒక పని చేయగలిగేటట్లుగా మనం తయారు చేయాలంటే కొన్ని శబ్దాలను పట్టుకొచ్చి ఒక చోట చేర్చాలి దాన్ని ఒక వాక్యంగా మలచాలి అప్పుడు కదండి మనం తెలిసేది అక్కడ ఒక వస్తువు ఉంది దానిని పండు అంటారు ఆ పండు నీ కోసం తినవయా అంటే ఇది నీ కోసం దాన్ని నువ్వు తిను అనాలంటే ఇది నీ కోసం నీ కోసం నువ్వు దానిని తిను ఇవన్నీ వేరే వేరే పదాలు కదండి ఈ వేరు పదాలన్నింటినీ ఒక చోటే పట్టుకొచ్చి మనం కలిపితే ఇది దీనికి అర్థం ఇది ఇలా దీని అర్థం చెబుతుంది అనేది మనకి తెలిస్తే కదండి మనం ఓహో అయితే నేను వెళ్ళి ఆ పండుని తీసుకొని తినాలనేటటువంటి ప్రవృత్తి మీలో కలిగేది ఇది శబ్దం తెలియాలి శబ్దానికి అర్థం తెలియాలి ఆ అర్థం తెలిసిన శబ్దాలు ఒక వాక్యంగా మారాలి ఆ వాక్యానికి ఏమిటి తాత్పర్యం అనేది మనకి తెలియాలి అది సవ్యంగా తెలిస్తే మనం దాన్ని సవ్యంగా ఉపయోగించుకోగలుగుతాం దానివల్ల కలగాల్సిన లాభం ఏదో పొందగలుగుతాం తెలియలేదనుకోండి మనం ఆకలితో నకనకలు ఆడడమేనా అవుతుంది లేదు కూడని ఏదో చేయడమేనా అవుతుంది లోకంలో అలానే మన బుద్ధిలో కూడా రామానుజాచార్య స్వామి వాక్యాలకి అట్లాగా అర్థం సవ్యంగా తెలియకపోవడం చేత ఎట్లా కొందరు తప్పుదారి పట్టారు దాన్ని మనం ఎట్లా సరి అయిన దారి ఇది అని నిర్ణయం చేసుకుంటాము అనే దాన్ని మనకి నిరూపించిన గ్రంథమే వేదార్థ సంగ్రహం అన్నమాట దాన్ని మనం కొంచెం ఏమిటో మనం కూడా మంచిగా ఉండాలనుకుంటున్న వాళ్ళం కనుక అది వారు ఎట్లా మంచిగా ఉండే వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి తెలుసుకోవాల్సినవి ఇవి అని చూపించారో వాటిని కొద్దిగా పరిచయం చేసుకుందాం అని ప్రారంభం చేశాం ఇంతవరకు మనం వచ్చాం గతంలో ఒకసారి చదువుకున్నాం ఒకసారి మళ్ళీ దాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుందాము ఎక్కడ దాకా ఆగామో అని ఒకసారి వాటన్నిటిని ప్రస్తావన చేశాం ఆ పైభాగం నుంచి శబ్ద అర్ధ నిర్ణయం చేసేటటువంటి పద్ధతులు ఎట్లా ఉంటాయి అని మనకి శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయో దాన్ని రామానుజులు వారు మనకి సమన్వయం చేసి చూపిస్తున్నారో తెలుసుకుందాం ఉదయం సుమారుగా మనకి ఎనిమిదిన్నర గంటలకి మన కార్యక్రమం ప్రారంభం అవుతుందన్నమాట అశేష చిద చిద్ వస్తు శేషిణే శేష సాయినే నిర్మలానంత కళ్యాణ నిధయే విష్ణవే నమ వేదాంతద్వైదత్వజ్ఞ మంత్ర మంత్రార్థం గురు శ్రీమన్నారాయణాచార్య రామానుజయతి భజే ఓమస్మద్గురుభ్యో నమ జై శ్రీ